हेलो स्टूडेंट्स तो चलो शुरू करें हम रिविजन कर रहे हो आप जितना मैं स्लाइड कराया अभी तक आपको तीन स्लाइड करा चुका हूँ नीट का ये चैप्टर का शुरू से सब समझ में आया ना अच्छे से समझो अच्छे से रिविजन करो उसको अच्छे से पढ़ो नोट्स के साथ ठीक है ना तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन ओके तो देखो सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन क्या होता है ये जो क्लासीफिकेशन सिस्टम बना है ना ये किस किस बेसिस पे बनाया ठीक है ना सो so, क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे कि पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अभी मैं बता रहा हूँ फिर मैं लिखाऊंगा ठीक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ओके सेकेंड मान लो नेचुरल क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन ओके स्टूडेंट्स एंड थर्ड इज वन थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासीफिकेशन फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन देखो ये तीन सिस्टम है आपके क्लासिफिकेशन पहला क्या है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है आर्बिटेरी एक वर्ड सुना हुआ ए आर पी आई टी ए आर वर्ड आर्बिटेरी मतलब क्या होता है कि कोई भी जब कुछ बनाते हैं इसीलिए रेंडमली चॉइस करके रेंडम हमने कुछ एक प्रॉपर्टीज ले लिया उसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन बना दिया दैट इज़ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मान लो किसी के ऑर्गेनिज्म के कलर के ऊपर बना दिया किसी के ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के ऊपर बना दिया मतलब उसका कोई रीज़न इतना खास नहीं है बस हमने एक चीज़ देखा उसके ऊपर हमने क्लासीफिकेशन डाल दिया इसको क्या बोलता है आर्टिफिशियल क्लासीफिकेशन नेचुरल क्लासीफिकेशन क्या करता है ऑर्गेनिज्म का सारे मोर्फोलॉजी देखते हैं हम बायोलॉजिकली देखते हैं उसका एनाटोमी देखते हैं उसके कैरेक्टर देखते हैं उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं उसकी फिजोलॉजी देखते हैं ये सब आपका नेचुरल क्लासीफिकेशन आ जाएगा फाइलोजेनेटिक क्लासीफिकेशन क्या करते हैं उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं मतलब कि वो किससे इवोल्व हुआ है ठीक है ना तो ये तीन क्लासिफिकेशन है अभी नेक्स्ट में अब ये ये तीन क्लासिफिकेशन देख लो कौन कौन सा है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइनोजेटिक जेनेटिकली क्लासिफिकेशन अब हम इन तीनों को क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे ओके तो स्टूडेंट्स देखो ये तीन क्लासिफिकेशन आपका सिस्टम है ओके पहला क्या है देर आर थ्री मेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सेकेंड वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ओके तो नाउ अब देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या बोला है इट इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रे 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 मतलब क्या हुआ था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को रेंडमली हम चूज कर लेते हैं उसके फीचर किसी भी फीचर को रेंडमली लेके क्लासिफिकेशन करता है दैट इज आर्बिटेरी ओके इजली ऑब्जर्वेबल कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो इजली ऑब्जर्व हो उसके ऊपर क्लासिफिकेशन कर दिया सिंगल और फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कुछ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिए रेंडमली ले लिया हमने कोई भी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया उसके ऊपर क्लासीफिकेशन कर दिया जैसे कि हैबिट कलर नंबर फॉर्म और सिमिलर फीचर्स ठीक है ना मतलब ये क्लासिफिकेशन क्या था इतना सक्सेस नहीं होगा ठीक है ना फिर हम क्या क्या रैंडम कोई रीज़न नहीं दिया इसका कि ये चीज़ें हम ये क्लासिफिकेशन ये चीज़ें इस ग्रुप में डाला है तो क्यों डाला है विदाउट रीज़न ठीक है ना बस एक रैंडमली हमने क्या किया उसका क्लासीफिकेशन कर दिया तो ऐसा क्लासीफिकेशन किसने दिया था लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया और वे टेकर का सिस्टम को क्लासीफिकेशन का लिया ठीक है ना तो समझ में आया कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है एक है आर्बिटरी इजली ऑब्जर्वेबल सिंगल और ए फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कोई भी एक कैरेक्टर ले लिया या कुछ एक से दो कैरेक्टर ले लिया जैसे कि हैबिट ले लिया कलर ले लिया हम उसका कितना नंबर में वो ज़्यादा नंबर में तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया पर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा फॉर्म कौन सा फॉर्म का है सिमिलर फीचर को सिमिलर फीचर्स ले लिया उसके ऊपर क्लासिफिकेशन कर दिया दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका लेनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड नाउ नेचुरल क्लासिफिकेशन देखो ये बेस्ड होता है ऑन ओवरऑल सिमिलरिटीज और एफिनिटीज डिराइव फ्रॉम डिराइव फ्रॉम कहाँ से आते कौन कौन सा देखो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है ओवरऑल सिमिलरिटीज तो पूरा हर सिमिलरिटी को देखना है हम लोग का ये ऑर्गेनिज्म में ये मोर्फोलॉजी है इसमें भी ये है क्या इससे रिलेटेड है क्या वो जितने मोर्फोलॉजी है जो भी एनाटोमी है उसका जो भी उसका फाइटो है जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सब फीचर्स को लेके हम क्लासीफिकेशन करते हैं उस क्लासीफिकेशन को बोलते हैं नेचुरल क्लासीफिकेशन तो ये क्या बोला है नेचर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटीज और एफिनिटीज डिराइव फ्रॉम किससे क्या क्या चीज मोर्फोलॉजी हो गया एनाटोमी हो गया एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी में क्या है प्रोडक्शन फाइटो केमिस्ट्री उसका केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड ऑल अदर फील्ड और भी अलग अलग जो फील्ड है आपका स्टडी का वो सब चीज़ों को लेके क्लासिफिकेशन बनाना दैट इज नेचुरल क्लासीफिकेशन समझ में आया ना 
एग्जाम्पल क्या है बेंथम एंड हुकर सिस्टम जो बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था वो इस बेसिस पे ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था ओके लिनियस ने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पे दिया था सिस्टम पे अब देखो क्या है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो ओके तो ये किसके ऊपर बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का देखा है हमने देखा है हमने उसमें क्या देखेंगे कि इसका रिलेशन इवोल्यूशन रिलेशन इस एनिमल के साथ है मतलब ये क्या होगा इसके ग्रुप का ही होगा ठीक है ना तो दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि ये उस ऑर्गेनिज्म से ही इवोल्व होकर ये ऑर्गेनिज्म बन गया वो चेंजेस जो है ना वो क्या इवोल्यूशन वो क्या है वो सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज कर रहा पर वो उसका कहाँ से आया उसका एंसेस्टर कौन था दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओके तो फाइनोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज based on the evolutionary relationship of a group of organism okay the relationship is detected depicted through a phylogram phylogenetic tree or cladogram a phylogenetic tree kya ho gaya jaise ki maan lo phylogenetic tree aise banate hain maan lo ye homo sapiens dekho kaise banate hain homo sapiens ye bana diya isse kya hua human hai aur kya hai apes hai apes mein phir kya aayega iska gorilla ho jayega गोरीला आ जाएगा ह्यूमन में क्या हो गया मेल हो गया एक एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं फिर मैं ये क्या हो गया ये फाइलोजेनेटिक ट्री हो गया ओके और क्लेडोग्राम क्या हो गया क्लेडोग्राम में क्या है डायग्राम से हम डिपिक करते हैं मतलब उसमें कोई इवोल्यूशन ट्रीज नहीं बनाते हैं क्लेडोग्राम में क्या सिंपल एक ऐसे बनाया ये बर्ड्स बर्ड्स में भी कोई बर्ड्स का नाम लिख दिया इसका उसका डायग्राम बना दिया तो वो इसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं जो ठीक है ऐसे भी ये क्लासिफिकेशन को इससे भी किया जाता है या फैलोजेनिक ट्री से भी किया जाता है किसके किसका इवोल्यूशन रिलेशन मतलब किसी का रिलेशनशिप को दिखाना थ्रू पैलोजेनिक ट्री या थ्रू क्लेडोग्राम ओके तो क्लेडोग्राम वो है डायग्रमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ठीक है ना तो फैलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन रिलेशनशिप के हिसाब से क्लासिफिकेशन करने को फैलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं द रिलेशनशिप इज डिपेक्टेड थ्रू ए फाइलोग्राम फाइलोजेनेटिक ट्री और क्लेडोग्राम फाइलोग्राम में सेम है उसका कौन सा क्या रिलेशनशिप में ऐसे बनाना ठीक है ना इसका एग्जांपल क्या है इंगलर एंड पेंटल सिस्टम और सिस्टम देखो इंगलर एंड पेंटल सिस्टम एंड तख्तजम क्लासिफिकेशन तख्तजम टी ए के एच टी ए जे ए एम तख्तजम क्लासिफिकेशन ये दो क्लासिफिकेशन है जो फाइनोजेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है अंडरस्टैंड तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कौन आ जाएगा लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा आपका बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन एंड और ये फाइलोजेटिक में क्या आ जाएगा एंगुलर एंड पेंटल सिस्टम ऑफ तक तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था ना नेचुरल क्लासिफिकेशन था फाइलोजेनेटिक या नन ऑफ देम ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में ओके तो दिज आर इंपॉर्टेंट आप देख लो कौन सा क्लासिफिकेशन कैसे है ठीक है इसके बाद हम कुछ बुक्स के नाम देखेंगे जो राइटर्स लोगों साइंटिस्ट लोगों ने दिया है उसके बारे में स्पेसीज ऑर्गेनिज्म के बारे में ओके स्टूडेंट्स सो नोट डाउन फर्स्ट कर लिया चलो अभी हम क्या देखते हैं कुछ बुक्स देखते हैं और उसके ऑथर के नाम देखते हैं जो इससे रिलेटेड है किससे एनिमल के लिए लिविंग वर्ल्ड से रब कर दो चलो अब हम क्या देखेंगे सम इम्पोर्टेंट बुक्स ये आ सकता है एग्जाम में है इसके ऑथर के नाम बुक्स एंड देयर ऑथर ये नीट में कभी कभी पूछता है कि ये इसका ऑथर का नाम क्या था ये बुक्स का नाम ठीक है ना तो क्या ये कुछ बुक्स है जैसे कि हमने एग्जांपल बताया था आपको सिस्टम है नचूरा किसने दिया था कार्ल लिनियस ने ऐसे ही कुछ बुक्स के नाम से उसके ऑथर के नाम है ये आप देख लो ओके 
सो स्टूडेंट्स अब ये बुक्स के नाम देख लो आप लोग यही बुक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम नीट एग्जाम में कभी भी पूछता है क्वेश्चन इसके उत्तर के नाम ओके देखो फिलोसोफिका बोटेनिका क्या नाम है फिलोसोफिका बोटेनिका बोटेनिका मीन्स प्लांट्स के बारे में ही होगा तो फिलोसोफिका बोटेनिका दैट मीन कार्लेनियस ने दिया था कौन थे ऑथर इस बुक्स का कार्लेनियस स्पेसिस प्लेंटेरम देखो स्पेसिस प्लेंटेरम कार्लेनियस इसमें देखो ये जो दो बुक्स है ये स्पेसिस प्लेंटम है ना कार्लेनियस किसके बारे में डिस्क्राइब किया था प्लांट स्पेसिस के बारे में प्लांट स्पेसिस के बारे में स्पेसिस प्लेंटेरम एंड सिस्टमा नेचुरा में क्या किया था उन्होंने एनिमल स्पेसिस के बारे में डिस्क्रिप्शन है एनिमल डिस्क्रिप्शन ठीक है ना एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन किस में सिस्टम है नेचुरा में और प्लांट स्पेसिस का किस में है स्पेसिस प्लेंटेरम तो ये जो ऊपर के तीन बुक है ये कार्लेनियस ने दिया था पहला फिलोसोफी का बोटेनिका देन स्पेसिस प्लेंटेरम देन सिस्टम है नेचुरा ये तीनों किसने दिया था कार्लेनियस याद रख लेना ओके जेनरा प्लेंटेरम और इसमें कन्फ्यूज मत हो रहा ये स्पेसिस प्लेंटेरम कार्लेनियस दिया था जेनरा प्लेंटेरम क्यों हुकर एंड बेंथम ने दिया था बैकिंगथम एंड हुकरस ने ध्यान रखो जो जीन जेनरा मतलब क्या होता है जीनस बाद में पढ़ाऊंगा कि स्पेसिस जीनस क्या होता है जीनस जेनरा जेनरा किसको रिप्रेजेंट करता है जीनस को ठीक है ना तो जेनरा प्लेंटेरम को किसने दिया था बेंथम एंड हुकर ने नाउ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को किसने दिया था जॉन हट चिंसोन ने हट चिंसोन ओके जॉन हट चिंसोन एच यू टी सी एच आई एन एस ओ एन हट चिंसोन ने ये किसके बारे में बताया था फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा तो आपने क्लास ट्वेल्व में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट क्योंकि उसमें क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट में देखो फ्लावर में क्या होते हैं फ्लावर जो है ना वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है आपका और जो जो प्लांट जो फ्लावर आपके सेक्सुअल वो करके करते हैं उनमें जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं एनजीओ एस्पर्म क्या बोलते हैं हम लोग एनजीओ एस्पर्म याद रखना ठीक है ना तो फ्लावरिंग में क्या होता है फ्लावर में एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है ये सब हम अगर रिप्रोडक्शन आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे ओके तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है फ्लावर के एंथर आता है और क्या फिलामेंट आता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है आपके फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा आ जाएगा स्टाइल आ जाएगा एंड ओवेरी हो जाएगा और उसमें क्या प्रोसेस होता है पोलिनेशन होता है थ्रू पोलिनेटिक एजेंट कुछ होते हैं पोलिनेशन क्या है सिंपल है ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन पोलिन ग्रेन कहाँ रहता है एंथर में रहता है ओके ये एंथर से क्या होता है ट्रांसफर होकर कहाँ पर आएगा स्टिग्मा पर आएगा फिर स्टिग्मा पर जैसे ही आएगा जैसे ही वो अगर वो फ्लावर वो स्टिग्मा क्या करता है एक्सेप्ट करता है उसको पोलन ग्रेन को तो एक पोलन ट्यूब बनाएगा पोलन ट्यूब बनाने के बाद उससे ट्रांसफर होंगे पोलन ट्यूब और बाद में कहाँ पाएगा ओवेरी में ओवेरी में आने के बाद सिंपल है क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है फिर जाइगोड बनता है जाइगोड बनता है इम्ब्रियो बनता है इम्ब्रियो बनने का जो ओव्यूल होता है ना वो क्या हो जाता है सीड बन जाता है और जो उसका ओवेरी होता है ओवेरी क्या बनता है फ्रूट बन जाता है तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ओके तो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में किसने बताया था जॉन हटचिनसन ने हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे हमारे है टॉपिक शायद तो हम उसमें देखेंगे तब तक आप इसको देख लो तो समझ में आ गया ना ये पांच बुक ये पांच बुक के राइटर के नाम ऑथर के नाम आप याद कर लेना ओके सो नोट डाउन नोट कर लो इसको फिर अब इसके बाद हम देखते हैं टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स नोट कर लो इसको हो गया चलो अभी टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स देखते हैं क्या टॉपिक हमारा टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स ठीक है ना ये टेक्सोनोमी सिस्टमेटिक्स होता क्या है ठीक है ना देखो टेक्सोनोमी क्या है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि डील्स करता है स्टडी करने का किसके स्टडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमिन एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ये तीन चीज़ को जो इसके बाद जो चीज़ स्टडी होता है क्या बोलते हैं टेक्सोनोमी और जो इन तीन चीज़ों को करता है क्या बोलते हैं टेक्सोनोमिस्ट बोलते हैं ओके तो टेक्सोनोमी क्या है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन 
नोमेंटलेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज टेक्सोनोमी समझ में आया ना कि नहीं आया तो हम इसको भी लिखा देते हैं आपको उसके बाद कर लो इसको तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक में ठीक है टेक्सोनोमी क्या देखो टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ओके डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन जो कि किसको डील करता है आइडेंटिफिकेशन नोमिन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है ना तो ये ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि किसको डीलिंग करता है आइडेंटिफिकेशन नोमिन क्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके अब ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से याद कर लेना ओके द टर्म टेक्सोनोमी वॉज कोइन बाई ए पी डी कैंड ठीक है ना एफ डी कैंडोल है बोल सकते हैं एफ डी कैंडोल है पर ये एफ डी एक साथ नहीं अलग अलग है ए पी एफ डी ई डी और कैंडोल है ओके तो ये क्या टर्म दिया था टेक्सोनोमी टर्म दिया था खाली ठीक है ना फादर ऑफ टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स बोटेनी फादर ऑफ क्या टेक्सोनोमी और सिस्टमे बोटेनी किसको बोलते हैं कार्ड लिनियस को ठीक है ना फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी सांता पाओ ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में कभी कभी आता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी दैट इज सांता पाओ क्या नाम है इसका सांता पाओ तो समझ में आ गया फादर ऑफ टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक बोटेनी कौन है कार्डलिनियस फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी सांता पाओ एंड द वर्ल्ड टेक्सोनोमी इज कोइन बाई एफ डी कैंडोले ओके okay, तो ये आपका जाएगा टेक्सोनोमी में अब हम क्या देखते हैं सिस्टमेटिक्स देखते हैं तो इसको आप नोट कर लो पहले फिर मैं सिस्टमेटिक्स देख पढ़ाता हूँ आपको समझ में आया ना क्या इसमें टेक्सोनोमी डन <laughs> चलो अभी अभी सिस्टमेटिक्स देखते हैं देखो सिस्टमेटिक्स क्या है ये भी क्या है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ठीक है ना जो कि डील्स किसको करता है और डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कितना है कितना फैला हुआ है क्या क्या ऑर्गेनिज्म है उसको डील करता है ठीक है ना और उसके बाद क्या करता है उसका कॉम्पेटिव और इवोल्यूशनल रिलेशनशिप के बारे में क्लासीफिकेशन करना ओके तो उसको क्या बोलेंगे हम सिस्टमेटिक्स बोलेंगे समझ में आया ना कि नहीं आया किसके बेसिस पे उसके इवोल्यूशनल रिलेशनशिप के ऊपर ऊपर उसको कंपेयर करते हैं उसके कैरेक्टर को ठीक है ना तो उसको क्या बोलेंगे हम सिस्ट ओके स्टूडेंट्स तो आप देखो सिस्टमेटिक्स ठीक है ना सिस्टमेटिक्स में क्या है देखो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कॉम्पेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इकोलॉजी आया समझ में इसमें क्या लिखा है कि ये क्या है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो किसको डील करता है किसका स्टडी के बारे में डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है ना विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कॉम्पेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ठीक है ना कि क्या क्या और कॉम्पेटिव उसके फीचर्स है क्या क्या कॉम्पेटिव वो है और इवोल्यूशनल रिलेशनशिप ठीक है ना उसके ऊपर ये सिस्टमेटिक काम करता है तो जो रिलेशनशिप है वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं या तो उसके एनाटॉमी पे होगा या उसके फिजियोलॉजी पे होगा या उसके बायोकेमिस्ट्री पे होगा या उसका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप होगा ठीक है ना तो इनके बेसिस पे हम जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलता है सिस्टमेटिक्स ओके अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट द टर्म सिस्टमेटिक वॉज कोइन बाई लीनियस इसको भी किसने दिया था सिस्टमेटिक वर्ड को ये कोइन किया था किसने कार्लिनियस एंड जी सिमसोन्स देखो कार्लिनियस ने सिस्टमेटिक वर्ड दिया था ठीक है ना अब जी सिमसोन ने जब देखा कि इतने सारे ऑर्गेनिजम इसको क्लासिफिकेशन किस में किया जाए तो उन्होंने क्या किया सिस्टमेटिक को क्लासीफिकेशन को टेक्सनोमी को इनको अलग अलग कर दिया ठीक है ना कि डिस्ट्रीब्यूज सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन टेक्सनो कुछ नहीं किया था जी सिमसन ने नाइनटीन में ओके सिस्टमेटिक अलग हो गया था क्लासिफिकेशन अलग हो गया था और टेक्सोनोमी अलग कर दिया था इन लोग बोला था कि एक ही में क्या होता है इसमें कंफ्यूजन आ जाता है तो सिस्टमेटिक आप अलग करो क्लासिफिकेशन अलग और टेक्सोनोमी का अलग तो द टर्म सिस्टमेटिक वाज कोइन बाय कार्ल लिनियस ओके एंड जी सिमसन डिस्ट्रीब्यूज सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमी और जो जिम सिमसन थे इन्होंने क्या किया डिस्ट्रीब्यूज किया सिस्टमेटिक को क्लासीफिकेशन को और टेक्सोनोमी को अलग अलग कर दिया ठीक है समझ में आया ना अब देखो जूलियन हुक्जिले ये 1940 में 
इन्होंने क्या प्रपोज किया था न्यू सिस्टमेटिक्स ठीक है ना न्यू सिस्टमेटिक्स किया था जुलियन हुजरी ने किया था इसमें क्या था इट डील्स न्यू सिस्टम ने किया था इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेम वो ये डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी उसको कंपेयर करता है किसके एनाटॉमी पे इकोलॉजी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सेम थिंग बट इन दिस इट कंसिडर्ड ए स्पीसीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन मगर इसमें क्या था न्यू सिस्टमेटिक में कि जो भी स्पीसीज है वो किसका प्रोडक्ट है इवोल्यूशन के होके ही आए इवोल्यूशन इवोल्यूशन से ही वो आया हुआ है कोई भी स्पेसिस आया ठीक है ना तो वो क्या है प्रोडक्ट किसका है इवोल्यूशन का है ये न्यू सिस्टमेटिक में बोला गया है अंडरस्टैंड सिस्टमेटिक्स नाउ समझ में आया ना कोई पूछेगा सिस्टमेटिक क्या होता है तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसको डील किसको करता है डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी के बारे में और उसका जो भी कंपेरेटिव एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप है ऑन बेसिस ऑफ कॉम्पेटिव एनाटोमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिस्टमेटिक्स नोट डाउन इसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे ट्रेन मॉडर्न ट्रेंड्स इन टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी के कुछ ट्रेंड्स देखेंगे ये सब आपको इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए हाँ ध्यान रखना आप इसको अच्छे से नोट कर लो इस सबको हो गया नोट मिटा दो इसको ओके चलो अब आपको मैं बताऊंगा क्लेडोग्राम क्या होता है क्लेडिस्टिक क्या होता है ओके न्यूमरिकल टेक्सोनॉमी कैसे करते हैं तो कुछ ट्रेंड देखेंगे हम टेक्सोनॉमी के क्या है टॉपिक मॉडर्न ट्रेंड इन टेक्सोनॉमी मॉडर्न ट्रेंड इन टेक्सोनॉमी मतलब क्या हो गया कि टेक्सोनॉमी जो करते हैं कैसे कैसे किस किस टाइप से करते हैं क्लेडोग्राम करके करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री करके बताया था मैंने देन एक क्लेडिस्टिक होता है क्लेडिस्टिक करके करते हैं इस हिसाब से हम इसका टेक्सोनॉमी का नेमिंग करते हैं या ट्रेन करते हैं ओके तो सी ओके स्टूडेंट्स सो सी देखो अभी मॉडर्न ट्रेंड इन टेक्सोनॉमी ट्रेंड मतलब क्या होता है हम टेक्सोनॉमी किस हिसाब से करते हैं और क्या क्या उसके मेथड्स है ओके okay. पहला देखो फिनेटिक देखो टेक्सोनॉमी क्या है क्या आता था क्लासिफिकेशन होता ही था आइडेंटिफिकेशन होता था और नॉमन क्लेचर होता था ठीक है ना तो क्लासीफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर ठीक है ना वो किसके अंदर आएगा टेक्सोनॉमी के अंदर तो देखो फिनेटिक क्लासीफिकेशन में क्या होता है जो फिनेटिक क्लासीफिकेशन है ना बेस्ड ऑन द ओवरऑल सिमिलरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इवोलुएटेड विदाउट एनी रिगार्ड टू फाइलोजनी देखो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनेटिक क्लासिफिकेशन में उसका जितना सिमिलरिटी है ऑर्गेनिज्म का वो इवेलुएटेड निकाला जाता है मतलब उसको दिया जाता है विदाउट एनी रिगार्ड बिना उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशन के बिना मतलब कि उसका इवोल्यूशन रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है उसका जस्ट जो भी सिमिलरिटीज है ऑर्गेनिज्म का उसको सिर्फ इवेलुएट करते हैं ओके उसे कोई कनेक्शन नहीं है उसका फाइलोजेनी के साथ दैट इज फिनेटिक क्लासिफिकेशन नेक्स्ट में क्या है क्लेडिस्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेडिस्टिक वर्ड सुना हुआ आपने क्लेडिस्टिक मतलब क्या देखो इट इज मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया हुआ उसका हिस्ट्री क्या था कैसे कैसे वो अपने आप को एडेप्ट किया कैसे आया वो इसका एनसेस्टर कौन था उसके हिस्ट्री के ऊपर जो डिपेंड करता है क्लासीफिकेशन उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्लेडिस्टिक बोलते हैं ओके अंडरस्टैंड तो ये क्या है मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि बेस करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे याद रखो हिस्ट्री ओके नेक्स्ट इज क्लेडोग्राम नाउ क्लेडोग्राम क्या है अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्ड सिमिलर और डिराइव कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम करते हैं अरेंज बेसिक किसके बेसिस पे उसके सिमिलर कैरेक्टर पे और डिराइव कैरेक्टर पे दैट डिफर फ्रॉम एंसेस्टर दैट डिफर फ्रॉम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर विल प्रोड्यूस ए फिल्म 
जो कि डिफर किससे होता है उसका एंसेस्टर मतलब उसके एंसेस्टर के कैरेक्टर से उसके हम सिमिलर कैरेक्टर और डिराइव कैरेक्टर को करते हैं उसको उसके बेसिस पर हम अरेंज करते हैं ऑर्गेनिज्म को मगर वो कैरेक्टर जो और ये जो सिमिलर कैरेक्टर और डिराइव कैरेक्टर है ये डिफर किससे होते हैं उसके एंसेस्टल कैरेक्टर से उसके एंसेस्टल कैरेक्टर से मिलता नहीं है विल प्रोड्यूस ए फैलोजेनेटिक ट्री और जिससे वो ऐसा करने से क्या होता है एक फैलोजेनेटिक ट्री बनता है जिसको हम क्लेडो ग्राम बोलते हैं ओके मतलब ये प्रॉपर बोलेगा तो प्लेटोग्राम ना फैलोजेनेटिक ट्री नहीं है पर हम जब उसको करेंगे ना उसके सिमिलर कैरेक्टर पे या उसके डिराइव कैरेक्टर पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे बिना उसके एंसेस्टर कैरेक्टर को देख के मतलब उसको एंसर कैरेक्टर को नहीं लेना है तो जो प्रोड्यूस होगा ट्री वो ट्री को कौन सा होगा फाइलोजेनेटिक ट्री उसको हम क्या बोलेंगे क्लेडोग्राम बोलेंगे अंडरस्टैंड अब देखो कैरियो टेक्सोनोमी कैरियो मतलब क्या होता है हमारा न्यूक्लियस हमारा डीएनए आरएनए क्रोमोसोम ओके तो कैरियो टेक्सोनोमी क्या होता है इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियस एंड क्रोमोजोम जो न्यूक्लियस और क्रोमोजोम के ऊपर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं या टेक्सोनोमी करते हैं उसको क्या बोलता है कैरियो टेक्सोनोमी अंडरस्टैंड ना उसे न्यूमरिकल टेक्सोनोमी न्यूमरिकल में सिंपल है कैलकुलेशन करके तो यहाँ पे क्या लिखा है इज बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल मेटर स्टेटिस्टिकल मतलब क्या होता है कैलकुलेशन ओके इन दिस इस कैरेक्टर इज गिवेन इक्वल इंपोर्टेंस इसमें ये जो न्यूमरिकल टेक्सोनोमी में क्या होता है जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबको इक्वल इंपोर्टेंस दिया जाता है और इससे क्या होता है कि एक ही टाइम में क्या है बहुत सारे कैरेक्टर आपको मिल जाते हैं ओके तो इज बेस्ड ऑन स्टेटिकल मेटर फिर क्या बोला इन दिस इच कैरेक्टर इज गिवेन इक्वल इंपोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड और इसलिए क्या होता है सब सब जितने कैरेक्टर है सबको आपने इक्वल अगर इंपोर्टेंस दे दिया तो जितने कैरेक्टर है सब कैरेक्टर क्या आपको एक बार में प्रोड्यूस होगा कि नहीं होंगे तो उनको आपको कंसिडर किया ये कैरेक्टर भी ठीक है इसका इक्वल ही दे दिया कि ये कैरेक्टर ठीक है इसके साथ इक्वल है तो क्या मतलब है एक साथ में हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड ओके तो दीज आर सम ट्रेंड्स अभी कुछ और थोड़ा ट्रेंड्स बचा हुआ उसको हम पढ़ेंगे जैसे कि एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी साइटो टेक्सोनोमी कीमो टेक्सोनोमी ये तीन को अभी मैं बताऊँगा तो पहले आप इसको नोट कर लो फिर वो तीनों को बताता हूँ नोट डाउन हो गया समझ में आया ना कैरियर टोक्सोनोमी क्या है न्यूमरिकल टेक्सोनोमी क्लेडोग्राम क्या है फिर क्लेडिस्टिक क्या है फिर फिर ठीक है अभी हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी मिला दो अभी पढ़ते ही एक्सीडेंट एक्सपेरिमेंटल हो गया टेक्सोनोमी बचा है फिर कीमो टेक्सोनोमी बचा है ओके तो उसको भी देख लेते हैं क्या है सिक्स में आएगा ना एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी अब देखो सिंपल इसका उससे ही पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटल मतलब उसके क्या जेनेटिक पार्ट को हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके हम इसको क्लासिफिकेशन देते हैं या टेक्सोनोमी देते हैं तो अभी लिख लो आप मैं लिखा देता हूँ ओके सुन तो सी ये कुछ अभी ये जो लास्ट तीन एक्सपेरिमेंटल टेक ट्रेंड्स बचे हुए हैं तो देखो नेक्स्ट टाइम क्या है एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी सिंपल एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट करके ठीक है ना तो ये क्या देखो इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक किस ऑर्गेनिज्म के साथ है क्या किसके किस ऑर्गेनिज्म का रिलेशन किसके ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन है इसका जेनेटिक जेनेटिक का ठीक है ना जेनेटिक कैरेक्टर का तो उसके बेस पर हम एक्सपेरिमेंट करके इसको क्लासीफिकेशन या टेक्सोनोमी करते अंडरस्टैंड तो एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप ठीक है ना एक्सपेरिमेंट करके हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक किसके साथ रिलेशन में ठीक है देन साइटोटेक्सोनोमी देखो साइटोटेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर ठीक है साइटोलॉजिकल हम पहले भी बताए थे कैरियो उसमें कि उसमें न्यूक्लियस और क्रोमोजोम करके करते हैं यहाँ साइटोटेक्सोनोमी भी क्या करते हैं इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या होता है जैसे कि क्रोमोजोम्स के नंबर्स कितने हैं स्ट्रक्चर क्या है और उसका बिहेवियर क्या है इसके बेसिस पे हम जो करते हैं उसको क्या बोलता है साइटोटेक्सोनोमी अंडरस्टैंड 
तो साइटोटॉक्सिन नाम ये किसके बेस के ऊपर बेस्ड है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर लाइक like क्या हो गया क्रोमोजोम नंबर कितने हैं स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ओके देन कीमोटेक्सोनोमी देखो कीमो मीन्स केमिकल तो देखो कीमोटेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ठीक है ना ये किसके ऊपर बेस्ड है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंस के ऊपर कि क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंस है किसी ऑर्गेनिज्म का ठीक है ना ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिजोल्व कन्फ्यूजन एंड इज यूज दिस डेज टू डिटरमाइन इवोल्यूशन क्लोजनेस और आजकल के टाइम में क्या करते हैं हम केमिकल ये केमिकल केमोटेक्सोन में इसलिए भी करते हैं कि हमें इवोल्यूशनरी क्लोजनेस पता चले मतलब ये ऑर्गेनिज्म का क्लोज फैमिली में कौन है ये ऑर्गेनिज्म का मतलब ये जैसे कि जैसे फिर बताता हूँ मैं होमोसेपियंस तो इसका क्लोजनेस में कौन है मैन है एप्स है तो इसको हम क्या करेंगे कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे या कुछ केमिकली देखेंगे इसको ठीक है ना कंस्टिट्यूएंस देखेंगे अगर मिलता है तो इसको एक ग्रुप में रखेंगे तो ये है आपका कीमो टेक्सोनोमी तो ये इतने तो थे ये आपके मॉडर्न ट्रेंड थे ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं साइटोटोक्सोनोमी ठीक है ना इज द टर्म फोर किसके ऊपर करते हैं केमो टेक्सोनोमी किसके ऊपर करते हैं न्यूमरिकल टेक्सोनोमी किसके ऊपर करते हैं तो ये सब एक बार आप देख लेना उसके तो इसको आप नोट कर लो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नोमेन क्लेचर ठीक है ना फिर नोमेन क्लेचर के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको नोट कर लो आप इसको डन चल नाउ अब अगर हम बात करते हैं नोमिन क्लेचर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नोमिन क्लेचर ओके स्टूडेंट्स नोमिन क्लेचर क्या होता है पता है नोमिन क्लेचर क्या है नेमिंग करना नेमिंग किसको किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करना कि उसको हम इजली किस लिए नेमिंग करना कि उसको इजली क्या हो आइडेंटिफाइड हो जाए ठीक है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग को हम क्या बोलते हैं नोमिन क्लेचर ठीक है ना अब जैसे हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिला डिस्कवरी हुआ ठीक है ना अब हम उसको नोमिन क्लेचर करेंगे मतलब उसका नेमिंग लेंगे और वो नेमिंग ऐसा होना चाहिए ना कि पूरे वर्ल्ड में वो सेम नेम से ही उसको पुकारा जाना चाहिए अब अगर उसका दूसरा नाम देंगे तो ये मान लो कि ये नेमिंग नोमिन क्लेचर भी है ना जैसे कि दो टाइप का होता है एक होता है कॉमन नोमिन क्लेचर कॉमन नोमिन कॉमन नोमिन क्लेचर नेमिंग कॉमन नेमिंग बोल सकते हो या एक होता है साइंटिफिक नेमिंग साइंटिफिक नेमिंग अब देखो ये दोनों में क्या अंतर है कॉमन नेम मतलब क्या हो गया कि आप एक रीजन के हिसाब से आप नाम दे सकते हो ठीक है ना जैसे हम अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में किसी चीज़ को मान लो जैसे कि एक वो बैर आता है आता है कि नहीं आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोगोरी बोगोरी सुना है ना आपने उसको बोगोरी बोलते हैं लेकिन ये क्या कॉमन नेम हुआ है जो यहाँ के लोकल लोगों ने दिया है इसको ये हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है अब यहाँ पर बोगोरी बोलता है लेकिन क्या पता हमें आसाम में बोगोरी का मतलब कुछ और होता होगा बिहार में कुछ और होता होगा यूपी में कुछ और होता होगा दिल्ली में उसका मतलब कुछ और होता होगा ठीक है ना तो नेमिंग ऐसा होना चाहिए ना जो पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए कि हाँ ये वो चीज़ है ओके तो जो कॉमन नेम है तो जो कॉमन पीपल लोग लोकल पीपल लोग देते हैं नेमिंग वो कॉमन नेम हो गया और जो साइंटिफिक नेमिंग हो गया जो जो इसको हम जो ऐसा नेम जिसको एक्सेप्ट किया गया कुछ रूल के हिसाब से कुछ लॉ है उसके लिए कुछ रूल है वो रूल के हिसाब से दिया गया है जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है ठीक है और साइंटिफिक नेम में ऐसा है कि एक बार जो नेम दे दिया फिर दोबारा हम नहीं दे सकते उसको वही नाम से उसका रहेगा ओके 
तो दैट इज साइंटिफिक नेमिंग तो ये दो टाइप का नोमिन नोमिन क्लेचर इज सिंपली कि नेमिंग करना किसी चीज़ का तो अभी हम देखेंगे इसको नोमिन क्लेचर क्या होता है फिर कुछ रूल्स भी आते हैं जैसे कि आपका आ जाएगा आई सी बी एन ठीक है ना आई सी जेड एन ये रूल सब के एवेशन पूछते हैं आपको फुल फॉर्म आता है एग्जाम में तो उसको भी मैं लिखा दूंगा समझा दूंगा आपको पहले हम चलो अभी क्या देख लेते हैं नोमिन क्लेचर क्या होता है ओके तो देखो आप लोग नोमिन क्लेचर क्या होता है इट इज ए साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स ठीक है ना ये क्या है ये साइंस है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्या करें डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम दें ठीक है ना सो दैट दे कैन बी इजली रिकॉग्नाइज एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म के इजली रिकॉग्नाइज हो जाए और सो अलग से डिफ्रेंशिएट हो मतलब कि उसका सेम नेम नहीं है कि हाँ ये हम ये नहीं मानेंगे कुत्ता को भी और बिल्ली को भी सेम नेम दे दिया हमने और इजली डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया ऐसा नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर और डिस्टिंक्ट नेम डालना है जिसका क्या है जो जो क्या हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज में करेगा और डिस्टिंग्विज करेगा उसको अलग ऑर्गेनिज्म के साथ तो दैट इज नोमिन क्लेचर ठीक है ना अब ये नोमिन क्लेचर नाम भी ऐसे नहीं देते हम इट इज डन बाय यूजिंग रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कोड ठीक है ना इसको क्या कुछ रूल्स होते हैं या कुछ कोड होते हैं ठीक है ना प्रिस्क्राइब बाय डिफरेंट साइंटिफिक बॉडीज जो उसको कौन देता है साइंट कुछ साइंटिफिक बॉडीज लोग देते हैं जो रिसर्चर लोग हैं ना वो लोग एक डिसाइड करते हैं कि हाँ ये कोड के हिसाब से ये नेमिंग देना चाहिए तो वो जो साइंटिफिक बॉडीज है या वो कोड वो हमको अभी हम उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या वेरियस कोड से ओके तो आप इसको नोमिन क्लेचर को देख लो फिर मैं वेरियस कोड बताता हूं हो गया अब देखो वेरियस कोड में आ जाओ वी ए आर आई ओ अब ये क्या क्या कोड है ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ बच्चों इसको अच्छे से करना क्योंकि ये एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है ठीक है ना तो पहला मान लो क्या है आई सी बी एन आई सी बी एन क्या होता है ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेन क्लेचर बोटेनिकल नोमेन क्लेचर ओके आई सी बी एन इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेन क्लेचर ओके एंड आई सी जेड एन आई सी जेड एन ये क्या हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमिन क्लेचर जू लॉजिकल नोमिन क्लेचर ओके स्टूडेंट्स तो आईसीबीएन क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमिन क्लेचर आईसीजेडीएन क्या है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमिन क्लेचर ओके अब देखो नंबर थ्री में आईसीएनबी ठीक है ना आईसीबीएनबी क्या है इंटरनेशनल कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ किसका नोमिन क्लेचर ऑफ बैक्टीरिया नोमिन क्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ठीक है आई सी एन बी देखो आई सी एन बी या कर, हाँ आई सी एन बी आई सी बी एन अलग है आई सी बी एन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमिन क्लेचर एंड दिस वन इज आई सी एन बी आई सी एन बी इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमिन क्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ओके नाउ आई सी एन पी अब क्या आ गया आई सी एन पी इसमें क्या हुआ इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमिन क्लेचर फॉर नोमिन क्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट कल्टिवेटेड प्लांट ओके देन नंबर फाइव इज आई सी टी वी आई सी टी वी इसमें क्या होगा इंटरनेशनल कमिटी 
for the taxonomy of virus देखो ये कुछ क्या है वेरियस कोर्स है आपको ये कोर्स को आपको अच्छे से करना है ठीक है ना ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी क्या क्या कोड होते हैं या इसके फुल फॉर्म कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो इसको अच्छे से करना है देखो आई क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिन ओके आई सी क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमिन क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिन क्लेचर ऑफ बैक्टीरिया आई सी एन क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिन क्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट एंड आई सी क्या है टी वी आई सी टी वी क्या है इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस या इंटरनेशनल हाँ इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस तो इसको आप अच्छे से देख लो इसको इसको कर लेना ठीक है ना दिस आर इम्पोर्टेंट हाँ ये सारे चीज़ें हैं ठीक है नोट कर लो हो गया नाउ अभी जो नोम क्लेचर हमने पढ़ा ना ये क्या होते हैं दो टाइप्स ऑफ नेम करते हैं दो टाइपिंग से नेम करते हैं ठीक है ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेम given during nomenclature ठीक है ना दो टाइप से नोम क्लेचर करते हैं पहला क्या सा होगा कॉमन और वर्ने कुलर भी बोलते हैं उसके ओके वर्ने 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 कुलर नहीं कॉमन नेम होता है या वर्ने कुलर नेम होता है या नंबर टू में क्या है साइंटिफिक नेम साइंटिफिक नेम ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या है देर आर टू टाइप्स ऑफ नेम गिवेन ड्यूरिंग नोमेन क्लेचर दो टाइप से नेम देते हैं इस नोम क्लेचर के टाइम में कौन कौन सा टाइप से कॉमन और वर्निकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम ओके तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम ठीक है ना तब तक आप इसको रिविजन करो नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको डिस्कस करते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू